rolling in three, two, one. Hey guys, this is Money Growers, and today I will. This is the logo na ginamit ko. May ano may karatista dito sa ano sa background. So balikan natin last year kasi doon nag-originate yung challenge na to noong 2017. So balikan natin tong unang challenge which is the 100 days stock market challenge. So ang objective lang natin last year is to make 25% profit using the same parameters na pinost ko, no? So, ito yung day 1, which is nakapag-gain agad tayo ng 17%. Ang ganda ng market kasi last January, maraming mga, ano eh, mga nagputukan, nag-aangatan na stock, mga super place. So, yan. And, makikita nyo rin ito dun sa page if you will back read dun sa wall ko. Yan, uh, i-type nyo lang dun sa search bar yung 100 days stock market challenge na hashtag. And then, as you can see, that day 16 pa lang, na-meet ko na yung objective natin na 25%, no? But, nag-end, I think, ano ba kataas yung... Uh, ito yata yung peak ng court, which is 41.25%. Tumabot tayo ng day 22. Pero nag-end yung challenge, kasi medyo nag-slow down na ako niyan. Uh, nag-end yung challenge natin with... 33.75% na port gain after 100 days, no? So, yun. Uh, marami rin nag-PM na ginagamit nila itong parameters na to. And kumita na sila sa market. So, i-discuss ko lang yung mechanics niya para clear sa ating lahat. So, marami kasing questions, no? So, hopefully, masagot na lahat ng questions dito. And makatulong to sa ating lahat. So, ito yung Uptrend 2018. Alam nyo naman na hindi tayo nagbibigay ng stock recommendations. Hindi tayo nagbibigay ng forecast. And pag may nagtatanong talaga nung ano eh, Sir, what can you say about this specific stock? So, syempre yung mga ganun din natin sinasagot. Baka yung iba, pasensya na kayo guys. Kung baka magtakpo kayo eh. Pero ang gusto kasi natin dito is maging self-sufficient yung lahat. Kaya tinuturo natin yung ways na paano kayo magiging profitable in your own way kung paano kayo magte-trade kasi ayaw natin na okay, sige, bibigyan kita ng stock reco ang problema dyan, umaasa ka lang palagi sa akin hindi mo talaga naiintindihan yung ginagawa mo sa market so, ayun yung initial goal natin so, kung mapapansin nyo kasi gamit natin dito yung AOTS or yung MAs natin no? so, ayun talaga yung basics ng trend following and ayun yung foundation ng ZF system so, ito para ma-experience ng mga trader. Ayan yung ano, yung objective natin. Hindi tayo nagbibigay ng recommendation, no? So, actually, actually napakaraming tao kasi yung gusto maging part ng result. Yung resulta na kaya excited sila eh na sumali dito sa after ng 2018. Siguro yung karamihan sa kanila iniisip na sige, i-coach ko kayo para makuha yung result. But no. Most people want it to become the part of the result, but they don't want to become the part of the process. So, hindi yung turo natin, magiging parte ka ng proseso para marating mo yung result ang gusto mo. Okay? Become part of the process in order for you to reach your result. Ayun yung gusto mong result. Okay? You have to work hard for it. Okay? So, the next one, ito yung mission natin lahat, make 25% of our old port gain within those that period of time. So, kanya rin, na-meet mo na siya within 10 days pa lang. Wow, congrats! Kasi tuloy-tuloy mo lang yung challenge na yun. Uh, tingnan natin kung hanggang sa naabutin yung sa 100 days na yon kasi hindi ano eh parang gusto natin i-develop kasi dito yung sustainability and profitability mo so baka maka-jackpot trade ka within the first weeks and then pagkatapos hindi ka na mag kasi dapat you have to end strong pag nag-start strong ka mag-end strong ka din we wanted to build that consistency over the period of over that period of time Wait lang, may tumatawag sa akin. Hello? Nag-record ako ngayon, no? Napapanood ka ng viewers natin. <laughs> so, yan yung objective natin, no? 
Basta mag-gain tayo, mag-profit tayo, and ito yung gamitin mong foundation sa sistema mo. Kasi, uh, alam nyo naman na the trend is your friend. So, kailangan natin kaibiganin yung trend. Kailangan mong sakyan yung trend habang yung stock tumataas yung presyo, dapat makasakay ka doon. So, it's much easier than yung mga downtrend na, or ano to, sale na tong stock na to. Mas ano kasi yun eh. Mas malaki yung selling pressure when it comes to downtrends and kabalik tara niya naman yung uptrend. Yung uptrend kasi, no selling pressure dahil yung mga nag-hold ng stock na yun, of course, hinahayaan lang nila. They ride the trend para yung profit nila tuloy-tuloy. So, ito yung rules. So, discuss ko briefly ha. So, first, the participants should rely on technical analysis only. Ano ba ibig sabihin ito? Uh, kasi karamihan ng mga nakikita natin, especially mga fundamentalists, yung mga tinatawag sa sarili nila ng investors, they actually don't use much of technical analysis or yung charting. No? They rely heavily on the valuations of the company. They rely on the news. So, ayan yung ano nila, drive nila to... So, ayan yung basis nila to buy a stock. So, tayo naman, ang gusto natin sa challenge na to, eliminate mo yon uh, listen natin totally. As in, 0% of fundamentals. And focus muna tayo dito sa technical analysis, which is the price action. So, lahat naman tayo, ito rin yung basis eh. Kung gumamit man sila ng fundamentals and tayo technicals. At the end of the day, the final answer is the price. So, ayun yung susundan natin, which is the chart. Yung chart yung nagsasabi sa atin ng price. So, eliminate mo yon baka ma-hype ka, uh, baka wala siya sa parameters ng challenge, tapos nakita mo, ay may merger yung company ni ganito, si Henry si ibabaya out si ganito, o si Okada. Ayun na, no? dyan kasi nagsisimula yung hype. So, ang gusto natin, eliminate muna yon and focus on technical analysis. So, the second one is the participants should have no position prior to the challenge. Ano ibig sabihin? So, dapat yung portfolio mo, malinis, wala siyang uh, position, wala kang stock na hawak na kahit na ano. Uh, unang-una kasi, kunyari may hawak ka ng stock, kunyari losing yung stock na yun. Pwede kasing emotionally, isipin mo, ginagawa mo yung challenge na ito, tingitignan mo yung portfolio mo, laging may pula, start fresh. Parang pag new year, di ba? New year, new you. So, dapat yung port mo, bago rin, linisin natin, i-purge natin ang yung term namin, purge. So, the third one is participants should undergo purge before joining to eliminate all the noise. Kailangan mong, ito yung purge na tinatawa, kailangan mo i-unfollow or i-unfriend yung mga gurus, yung mga nagbibigay ng stock reco. Kasi kahit anong sabihin mo, we're like a sponge. Kina-absorb kasi natin kahit ano yung, ano yung mga naririnig natin. Unconsciously, ganyan. Nyari, uh, mayroong ka position sa stock, tapos nakita mo yung idol mo, nag-sell na. Nagkakaroon kahit sabihin mo meron kang ano, decision sa sarili mo or plano, hindi mo may iwasan minsan na ano eh, na nahahawa ka doon sa decision niya kasi na-persuade ka na niya or something like that or nahahype ka kasi maraming tao yung bumibili ng ganitong stock. So, sasabihin mo, dami na bumibili noon, baka may something. So, yun, pag umangat, genius lahat, diba? Tapos pag bumagsak yun, doon na magkakaroon ng mga support group. Yan, yeah, dyan kasi damay-damay na eh. At least may kasama ako pag nasunog ako, diba? <laughs> Why are you crying? <laughs> so parang ganun yung nangyayari. So we encourage everyone na unfollow mo muna yung mga group. Kahit yung money growers, kung nakahype ka, magdalas kasi yung mga tingin mong tao na charismatic eh. Ayun yung mga nakaka-persuade sa'yo. Yung mga decision nila para nakahawa ka dun. So pag tingin nila, bearish yung market, nagiging ganun din yung sentiment mo kahit bullish ka naman talaga. So yung susunod natin, participants can only buy stocks in AOTS with at least 6 month breakout. So, ito maraming ano nagpi-PM ano AOTS, gusto nila sumali sa challenge pero hindi nila alam how to determine ba pagka 6 months na ba yung breakout nito or AOTS ano po ba yon. So, ayan eh, ang requirement natin kasi dapat kahit basics ng technical analysis meron kang knowledge no. So, pasensya na kayo guys. Make this year of 2018 year ano playground. Aralin niyo yun yung basics of technical analysis. And yung mga nakakaintindi naman, uh, medyo ano na to siguro sa inyo. Medyo familiar na kayo with AOTS. MA, 20, then 50, then 100. Tapos dapat yung price na sa taas ng tatlong yun ha. And then, yung six, bakit 6 months breakout at least yung gagamitin natin? Ayaw kasi natin yung trend na magsisimula pa lang kumurba. Gusto natin yung trend na nag-establish na. So, bakit 6 months then? Mamaya i-explain ko sa inyo sa chart. Titingin tayo ng chart, no? 
para dito. Sige, uh, next muna tayo. Participants can only do to buy and sell transaction per day. So, may rule ka. Nakabound ka dun sa rule na yun. Kailangan mong sundin yung rule na yun. Eh. Dalawang beses ka lang bibili at magbebenta ng stock. Hindi ka magde-day trade. Uy, uh, may nagsiling sa kubli ako na to. Okay, nung umaga na mili ka, nag-gain ka. May round 2. Ayan, gusto natin round 2. Okay. Mga magko-close na ng tanghali, nag-round 2 ka. Bang! Profit ka na naman. And then, nung hapon, umangat pa. Ayan, lako. Nag-Superman syndrome ka na. Bili ka na naman ng bili. Hanggang sa napansin mo, nakinain na ng komisyon. Tapos, nung huling tira mo na nag-all-in ka, kasi nga, nakadalawang ano ka na eh. Nakadalawang magandang trade ka. Nag-profit pareho. Nung pahuli, doon ka na tatira. Nag-negative ka pa. So, para maiwasan natin yung over-trading, para madisiplina ka, ito yung gagamitin natin yung rule. Kailangan, ang pwede, ka lang, ang pwede mo lang gawin is to buy and sell. So, the next one is, participants can only buy a maximum of 50% of their whole equity on one stock. That means, hindi ka pwede mag-all-in. Hindi ka pwedeng, ah, kanyari, portfolio mo is 100,000 ka mag-start. Hindi mo pwedeng ilagay yung 100,000 sa isang stock lang. So, 50% lang, which is 50,000. Dapat, 50,000 lang. Kung gusto mong, ay, may pinaka-all-in mo, 50,000. Tapos, 50,000 din kung bibili ka pa ng isa. Kaya na, kailangan yung disiplinahin. Walang all-in. Kailangan kasi, uh, i-manage muna natin yung risk natin. So, the next one is, participants can only have a maximum of 4 stocks in their port. So, ano ibig sabihin nito? Hindi kayong parang fund manager yung lalabas dun sa uh, portfolio mo. We wanted to have focus over yung stocks mo. So, nagplano ka, in-execute mo. Ayaw natin yung masyado kung maraming monitor. Uh, gusto natin mag-focus ka lang. Ito na yung maximum nga, apat. Apat nga, for me, ano na to eh. Medyo marami na yung stock na apat, no? Pero para doon sa mga makakati yung kamay, so marami laging hawak na stock. No? So, ayan, uh, try natin na ang maximum lang na pwede mong ilagay or bilhin ng stock dun sa portfolio mo is 4. So, kunyari, gusto mong magdagdag ng stock, ano mo magbenta? Bibenta mo muna yung isa bago ko ulit mamili. Okay? And then, participants must imply 6% maximum cut loss point. Ano yung ibig sabihin nito? Ito yung pinaka, ano mo, uh, risk management room. So, hindi mo hahayaan na yung stock na yun umabot pa ng negative 6%. Anong ibig sabihin nito? So, di ba, kanina ang allocation natin na maximum is 50%. So that means, kunyari, namili ka ng stock worth 50,000. Kasi para in-all-in mo na, kumbaga, 50% nung allocation within the rule. So, pag nag-negative 6% yun, that means that's 3% overall of your portfolio. So, malaki-laki na yun. Uh, masyadong malaki na yung risk na, no? Uh, 3% overall portfolio. Kasi isipin mo, kung magkamali ka ng 5 times straight, 15% overall portfolio na yun. Masakit yan. So, uh, for me, ang um, maganda mong gawin, di ba, meron tayong 4 stocks. So, that means pwede ka maglagay ng 25, 25, 25, 25. Maganda niya, pag nag-allocate ka lang ng 25% overall ng portfolio and then nag-imply ka ng 6% maximum na cut loss mo, ibig sabihin na that's just 1.5% overall portfolio. Medyo maganda na yung risk nun. Ngayon, 25%. That means, pag tumama yung 25% mo na yon, na nag-gain ka ng 10%, Ah, nag 10% yung stock mo na yun na tinaya mo dun sa 25% ng portfolio mo. That's around 2.5% na ng overall portfolio mo. So, ayun yung gusto natin. Uh, ma-develop mo yung risk management while playing this game. So, the next one is participants must document their trades and port every day. So, kailangan mo ng screenshot, ng snapshot. And, syempre, kailangan mo ng journal. Ayun yung pinaka-vital dito. Kasi dun mo makikita yung data mo eh. So, ano ba yung mga trinade mo? Gano'ng katagal yung holding period niya? Paano mo minanage yung risk? Paano mo siya plinano? Lahat yun, nilalagay mo sa journal. Para after the, ano, after the duration of the event, ng 100 days na yun, pero ko ng data, makikita mo yung sarili mo. What you can't measure, you can't manage. So, kailangan mo na i-measure, magkaroon ka ng data. Kasi pag may data ka na sa sarili mo, madali na yun eh. Ito, troubleshoot mo yung sarili mo, makikita mo saan ba yung strengths mo, saan yung weakness mo. Gano'n lang katagal yung kaya mong holding period, tinatamad ka na ba sa gano'n? And kailangan mo bang, bakit ka nagkaroon ng error dito? Either kaya lumaking loss mo dahil improper yung paglalagay mo ng allocation or maliit yung allocation mo kaya yung winners mo hindi gano'n kalaki yung impact support mo. So para gano'n yung kailangan natin gawin. So napaka-importante na magkaroon kayo ng journal. And the next one is, 
participants, participants, participants. Good one, Patrick. Participants were encouraged to discuss their winning, losing trades at the Money Growers Philippines Facebook group. So, ito nga yung maganda kasi last year wala naman kasing group eh. So, comment comment lang eh hindi kasi ganun naging ano eh. Parang hindi ako natuwa dun sa nangyayari, parang almost ako lang din yung nag-share ng journey. Siguro nahihiya kasi yung karamihan, yung iba nagbi-PM na lang. So, ito yung maganda. Papakita ko sa inyo yung overview ng group no. Which ako ano natutuwa ako dito sa nangyayari dito sa group na to. Kasi for me, hindi, napaka iba ng group na to kaysa sa mga trading groups na familiar kayo. Which is ang makikita mo, uh, may nag-hype ng chart, mayroong naglalagay ng news. Dito sa group na to, bawal yun kasi puro discussions yung karamihan na makikita nyo. So, ayan o, no, nagtatanong siya about the journal. And yan, may mga sumasagot sa kanya. And maraming nag-share dito ng mga PDF, ng mga Excel files. Napakarami mamaya ipapakita ko sa inyo. So dito natin i-discuss. Meron na tayo ngayong, ano, meron na tayong medium to express yung mga trades natin. Losing and winning trades natin, pwede natin i-discuss. And sa community, pwede kang magtanong, mag-build. Kunyari, uh, you're a MACD user. So gusto magtanong sa iba how, kunyari, uh, paano pa ba i-master itong MACD or ano pa yung mga pwede kong gawin para pagalingin yung sarili ko dun sa MACD or RSI or kung ano pa yung gusto mo mga technical analysis, no? Ayan yung rules natin, which is mamaya i-discuss ko yung uh, technical part pa. And ito yung for me, uh, this is what I really want for uh, for you to do. Kasi, alam niyo yung mga fun run, di ba? Mga fun run, madalas natin sinasalihan, dumadami yan ngayon uh, para sa charity. So, bakit dito sa stock market? So, totoo lang, stock market, uh, financial literate naman tayo, kaya nga tayo nag-invest karamihan sa atin. And syempre, meron tayong konting pera or yung iba, yung mga may mayayaman dyan na marami talagang pera nung naka-invest. So, why not give back? So, using these parameters, ito yung tulong namin for you na hopefully nga makatulong kami sa inyo. And if palagay nyo na natulungan namin kayo, don't pay us. Marami nga nag-PPM sa amin which is, doon ako natutuwa eh, na nagpapasalamat sila. But, ang maganda sana sa challenge na to is para lalo pong ma-amplify natin yung good works towards others. So, meron tayong pera na kunyari kumita ka na. Kasi yun naman yung goal nyo eh. If kumita daw yung iba, uh, doon sila tutulong. So, kahit kunyari manalo ka sa manalo ka sa trade mo ng let's say 2,000 pesos, kahit kumuha ka lang ng 100 pesos, ipambili mo ng limang piraso ng shop na tigdo 20 kung meron pa shop na yun, pamigay mo. That's a good thing. Ayun na yung magandang pay it forward mo. Ayun na yung magandang bayad mo sa amin. So, ipopost natin to Hindi tayo para magyabang. Okay? Hindi naman tayo yung gumagawa ng mabuti. Tapos, magpitake tayo ng selfie or ipagnangalandakan natin. This is just something para ma-share natin sa iba yung good vibes. And ma-encourage natin sila, ma-urge natin sila to do the same thing. Kasi ayun yung pinakamagiging purpose natin of this, ano, of this challenge. We have to stick to the discipline for over 100 days. Mahirap yun. 100 days, mag-stick ka sa isang discipline lang. And then yun, pag nag-profit ka, diba, bibigay mo sa iba na nangailangan din. So, panalo ka, panalo sila. So, you have to strive to win. Okay? Kailangan natin manalo. Kasi pag hindi tayo nanalo, hindi tayo makakatulong sa iba. So, yung iba, okay lang naman din kasi iba gusto nila ano eh. Um, Uh, virtual portfolio, okay lang naman din yun. So, siguro kung mamit mo na sa virtual portfolio mo na ano, yung disiplina na gawa mo naman, siguro mag-goal ka rin na ano, okay, sige, gagawa rin ako ng, ano, ng movement ko na tutulong ako sa iba. Rock or share the love or anything that you can do to pay it forward. So, ayan yung magiging cost natin. And then, yung tentative start is January 15, hopefully, linis na yung portfolio nyo and nakapag-training na rin kayo, nakapag-backtest na kayo ng anumang sistema na gusto nyo gamitin dito sa ano, uh, anumang setup na gusto nyo gamitin for this challenge. No? So, ito, 70 trading days lang yata ito eh, from January 15 to April 27. Eh. So, good luck sa mga gustong sasali. And isa pa sa mga gusto ko kasing sabihin dito is... Uh, 
di ba yung mga fun run, mga marathon hindi naman yung pabilis hindi kasi yung sprint, hindi yung number one siya lang yung panalo everyone is a winner of course uh, yung, to- yung totoo kasing ano nito yung totoong essence ng challenge na to is for everyone to win win-win situation kasi I really wanted to build this community na magtutulungan mga traders yung talaga nagpupukos sa technical analysis mga seryosong tao so gumawa ako ng group para makater lahat ng yun kasi everyone has ideas everyone wants to express themselves so I hope mag-participate tayo dun sa group mag-post kayo sundin nyo lang yung mga rules mag-post kayo everyone sana uh, gumawa tayo ng magandang community for traders na maging magkakaibigan tayo doon na magtulungan tayo kasi isa lang naman ang goal natin eh learning kasi when we learn ali, aalisin mo na yung L di ba? yung quote ni boss so when you learn doon mo lang maaalis yung L para makapag-earn ka so ayan profit and then ang ano kasi dyan dito sa challenge natin na to, hindi siya yung competition na pagalingan ah ako yung pinaka ano dito so ako yung ano dito number one hindi ganon number one achieve yung 25% na profit. Pero ang main goal natin is magtulungan tayo para ma-achieve natin lahat yun. Okay? So, ang essence na dapat natin i-apply doon is don't compete with each other but help one another. Ang totoong competition kasi talaga dito is yourself. You will compete with yourself. Kasi gusto mo maging better eh. Para ka maging better, kailangan mo lang matalunin yung sarili mo eh. Yung sarili mo na nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan. Kasi talunan ka ng mga nakaraan. Up to 2018, yung last year nga, all in ka ng all in, wala kang disiplino. So yung mga negative thoughts mo, lahat ng barrier, kailangan mo i-break yun. Kailangan mo mag-break out sa sarili mo. Para, syempre, ayan yung start ng uptrend, yung break out. So, sa sarili mo, kailangan natin establish yun. Na maging uptrend din yung ways mo, ways of thinking, ways of... Kasi doon magsisimula yun eh, which is a mindsetting. So, ngayon yung gusto natin i-develop dito. So, sama-sama tayo, magtulong-tulong. And this is the last part. Now, without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. So, huwag tayong parang tawag sa Tagalog, is ningas kugod. Na, sa simula, start strong. And sinasabi ko, start strong. Tapos, sa katapos, ano lang, natin na mag-tin, hindi muna. Kasi, ang gusto nga natin i-build dito is yung discipline. Eh. Yeah, discipline. Again, this is the result that you want. 25% gain. Okay? Gusto mong magsimula sa proseso. Gusto mong pagdaanan yung proseso. Of course, hindi laging panalo. Hindi dahil uptrend yung stock to literally tataas yan. You have to understand and you have to have a setup na magsasabi sa'yo na buy and sell. You have to work hard para maintindihan mo yon kung saan ka bibili, saan ka magbebenta. Kailangan mo ng discipline para magawa mo yon. Yung disiplina dito sa loob ng challenge na to. And hopefully, ma-achieve mo yung result na gusto mo. So, that's it guys. So, that's the mechanics of Uptrend 2018. And hopefully, siguro yung video na to, pag pinanood mo ng 2019, 2020, 2022, o oh, anong year pa yan, magagamit mo pa rin to. So, always remember guys, the trend is your friend until at the end, when it bend. La 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 la. La la la. <laughs> Good luck sa inyo guys. God bless.